ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് അഥവാ സർവ്വസമ വാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പോർഷനാണ് ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചില പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ട് വൈ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ബീജഗണിത രീതിയിൽ അഥവാ ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് വെച്ച് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നാല് ബീജഗണിത വാക്യങ്ങളും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പൊതുവായ എന്തെങ്കിലും രീതി ഉണ്ടോ അത് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക ഈസ് ദർ എ ജനറൽ മെത്തേഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് എറ്റ്സെട്രാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യൂസിംഗ് ആൾ ജിബ്ര ഒന്നര എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഒന്നരയുടെ സ്ക്വയർ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ ടു ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര വന്നു വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടരയുടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടൂവും ടൂവും കട്ട് ചെയ്യാം ടു ഇൻ ടു വൺ ടു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടു വന്നത് പിന്നെ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൾജിബ്ര വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് x പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് ജനറലായിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് വന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം വന്നത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വൺ ആയിരുന്നു അപ്പം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആയിരുന്നു അപ്പം ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ റൂ ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ല അപ്പം ആ നമ്പറിനെ ഇവിടെ വന്ന നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ അതേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ഇടുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു രീതിയാണിത് ദിസ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ സ്ക്വയർ ഇത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്തു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ത്രീയും സെവനും ത്രീയും സെവനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടി ടുവിന് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ ട്വൻറ്റി പിന്നെ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു ഫോർട്ടി നയൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ച
സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഇവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് ആൾജിബ്ര ഇത് ബീജഗണിത രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുക അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എന്നോർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് അതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഹൺഡ്രഡും ടെന്നും ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇത് ട്വൻറ്റിയും സിക്സും ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം കണക്കാക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈൻഡ് ആൻ ഈസി മെത്തേഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ ഫൈവ് ഫൈവിന് അവസാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവും അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെൻ വന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് പ്ലേസിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സോ ഇത് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ കോമൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പവഴി ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് നോക്കാം എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഈ ക്രിയ നോക്കുക തുടർന്നുള്ള രണ്ട് ക്രിയകൾ കൂടി എഴുതുക ബീജഗണിത രീതിയിൽ വിശദമാക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് ദി പാറ്റേൺ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസിങ് ആൾജിബ്ര ഇത് പാറ്റേൺ നോക്കി എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈനും കൂടി എഴുതണം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് കാരണം ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കണ്ടോ ഇനി ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസും കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ വന്നത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പറിൻ്റെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പം സെവൻ സ്ക്വയർ സെവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ സെവൻ സ്ക്വയർ സെവൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ആറ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അഞ്ച് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്നിട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇപ്പ
ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടുവും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ് വണ്ണാണ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വണ്ണാണ് അല്ലേ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലാത്ത ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെയും വർഗത്തെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്നാണെന്ന് ബീജ ഘടിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിംഗ് ഓൾ ജിബ്ര ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ലീവ്സ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീനെ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അല്ല ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അല്ല പക്ഷെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണോ അതെ കാരണം ഇവിടെയും ത്രീ കോമൺ ആണ് ഇവിടെയും ത്രീ കോമൺ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടുവുമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അല്ലാത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അല്ലേ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വൺ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം കാരണം ഇവിടെ നയൻ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് ഇനി ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നോക്കാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലോട്ട് കൊടുക്കുക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂ രണ്ട് ആറ് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ഇതോ ഫോർ ഇത് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എഴുതിക്കൂടെ പറ്റും ഇതിനെ ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ നയൻ ഉണ്ട് ഇതിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഇതും പോവും ബാക്കി ഇവിടെയും റിമൈൻഡർ എന്ത് വരും വൺ ആണ് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം വർഗങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഒമ്പതിലായിരിക്കുമെന്ന് സമർത്ഥിക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻഡിങ് ഇൻ ത്രീ ഇറ്റ് സ്ക്വയർ എൻസ് ഇൻ നയൻ അതായത് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയറും അവസാനിക്കുന്നത് നയനിലായിരിക്കും കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് അവസാനം വരിക കാരണം ഇത് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ടെൻ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും അല്ലേ ഈ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് അത് ടെൻസ് പ്ലേസിലോട്ട് പോവും ഇത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിലോട്ടും പോവും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺസ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ അവസാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ത്രീ സ്ക്വയറിലായിരിക്കും നയൻ ഇതേപോലെ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അഞ്ചിലായിരിക്കും ഫൈവ് സ്ക്
ഒരു ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് ലവ് മാത്സ് കേരള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലവ് മാത്സ് കേരള എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ആ വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു